ಗೆಳೆಯರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಿರಂತರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದು ಭಾರತದ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಭೂಮಿಯ ಇಳಿಜಾರಿನ ಗುಂಟ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅರಿದು ಸರೋವರ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವ ನೀರಿನ ಜಲಧಾರೆಗೆ ನದಿ ಎನ್ನುವರು ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪೊಟೊಮಾಲಜಿ ಎನ್ನುವರು ಭಾರತದ ನದಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನದಿಗಳು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನದಿಗಳು ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ನದಿಗಳಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನದಿಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನದಿಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಾಗಿವೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನದಿಗಳು ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಟಿಬೆಟಿನ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಉಗಮವಾಗುತ್ತದೆ ಟಿಬೆಟ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂ ನದಿಗೆ ಸಿಂಗೆ ಕಂಬಾಬಾ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ಈ ನದಿಯು ಟಿಬೆಟ್ನಿಂದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಲಡಾಖ್ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ಕರ್ ಸರಣಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಅರೆದು ಉತ್ತರ ಪಂಜಾಬಿನ ನಂಗ ಪರ್ವತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೂಲಕ ಅರಿದು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವುದು ಸಿಂಧು ನದಿಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಾಗಿದ್ದು ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏಳುನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿ ಅರಿಯುತ್ತದೆ ಉಳಿದಂತಹ ಭಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೂಲಕ ಅರಿಯುವುದು ಸಿಂಧು ನದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐದು ಉಪನದಿಗಳಿವೆ ಝೀಲಂ ಚೀನಾ ರಾವಿ ಬಿಯಾಸ್ ಸಕ್ಲೇಜ್ ಈ ಐದು ನದಿಗಳು ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅರಿಯುವುದರಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಂಚನದಿಗಳ ರಾಜ್ಯ ಎನ್ನುವರು ಈ ಐದು ಉಪನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಟ್ಲೇಜ್ ನದಿ ಟಿಬೆಟಿನ ರಾಕಸ್ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗುವುದು ಸಿಂಧೂ ನದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರುವ ಉಪನದಿಗಳೆಂದರೆ ಜೋದಾಲ ಕಾಬುಲ್ ತಾಚಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಾಗಿವೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ನದಿಯು ಎರಡು ಹಿಮಪ್ರವಾಹಗಳ ಸಂಗಮದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಅಲಕನಂದ ಮತ್ತು ಭಾಗೀರಥಿ ಎಂಬ ಹಿಮಪ್ರವಾಹಗಳು ದೇವಪ್ರಯಾಗ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯಾಗಿ ಅರಿಯುವುದು ದೇವಪ್ರಯಾಗದಿಂದ ಮುಂದೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಋಷಿಕೇಶಕ್ಕೆ ಅರಿಯುವುದು ಋಷಿಕೇಶದಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಾಗಿದೆ ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ನದಿಯಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮುಂದೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯು ಪದ್ಮಾ ಮತ್ತು ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿಗಳಾಗಿ ಅರಿಯುವುದು ಪದ್ಮಾ ಶಾಖೆಯು ಅಲಹಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಅರಿದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮೂಲಕ ಅರಿದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರುವುದು ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿಯು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲಹಾಬಾದ್ನಿಂದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಹಿಬ್ಗಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲಕ ಅರಿದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅರಿದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ ಇದು ಗಂಗಾ ನದಿ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಅನೇಕ ಉಪನದಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತವೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ರಾಮಗಂಗಾ ಗಾಗ್ರಾ ಚಂಬಳ ಬೇಟ್ವಾ ಕೇನ ದಾಮೋದರ ಸೋನ ಗಂಡಕ ಬುರಿಗಂಡಕ ಭಾಗಮತಿ ಕೋಸಿ ರಿಹಾಂದ ಯಮುನಾ ಗೋಮತಿ ಸಾರದಾ ಮುಂತಾದವುಗಳಾಗಿವೆ ದಾಮೋದರ ನದಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ದುಃಖ ನದಿಯಾಗಿದೆ ಕೋಸಿ ನದಿ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನದಿಯಾಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯು ಟಿಬೆಟಿನ ಮಾನಸ ಸರೋವರದ ಡಂಗಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗುವುದು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯು
ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಜುಲಿ ಎಂಬ ಅಂತರ್ನದಿ ದ್ವೀಪವಿದ್ದು ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರ್ನದಿ ದ್ವೀಪವಾಗಿದೆ ಮಜುಲಿ ದ್ವೀಪವು ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಗೆ ಪರಕ್ಕ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನದಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನದಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಅರಿಯುವ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಅರಿಯುವ ನದಿಗಳೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಇವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಅರಿಯುವ ನದಿಗಳು ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿನ ನಾಸಿಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತ್ರಯಂಬಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗುವುದು ಈ ನದಿಯು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ನದಿಯಾಗಿದೆ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿ ಅರೆದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಕಿನಾಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಉಪಸಾಗರವನ್ನು ಸೇರುವುದು ಗೋದಾವರಿ ನದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವೃದ್ಧ ನದಿ ಎನ್ನುವರು ಈ ನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳೆಂದರೆ ಪೇನಗಂಗಾ ವೇನಗಂಗಾವರ್ಧ ಪ್ರಾಣಯಿತ ಮುಂಜ್ರ ಸಬರಿ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಾವತಿಗಳಾಗಿವೆ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಘಟ್ಟವನ್ನು ದಾಟುವಾಗ ದೂದ್ಮಾ ಎಂಬ ಜಲಪಾತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿನ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗುವುದು ಈ ನದಿಯು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಉದ್ದವಾದ ನದಿಯಾಗಿದೆ ಈ ನದಿಯು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿ ಹರಿದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ನಿಜಾಮಪಟ್ಟಣ ಬಳಿ ಬಂಗಾಳ ಉಪಸಾಗರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಇದಾಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳೆಂದರೆ ಕೊಯ್ನಾ ಎರ್ಲಾ ವರ್ಣ ಪಂಚಗಂಗಾ ದೂದಗಂಗಾ ಘಟಪ್ರಭಾ ಮಲಪ್ರಭಾ ಭೀಮಾ ಮೂಸಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗಳಾಗಿದೆ ಕೊಯ್ನಾ ನದಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ನಾ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಆಗಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯು ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ್ ಜಲಪಾತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನವಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯನ್ನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡುತ್ತದೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉಪನದಿಯಾಗಿದ್ದು ಆರುನೂರ ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲವಿವಾದವಿರುತ್ತದೆ ಮಹಾನದಿ ಮಹಾನದಿಯು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯದ ರಾಯಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಹಾವ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗುತ್ತದೆ ಮಹಾನದಿಯು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮತ್ತು ಒರಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿ ಹರಿದು ಒರಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕಟಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಉಪಸಾಗರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ ಮಹಾನದಿಗೆ ಒರಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ಈ ನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳೆಂದರೆ ಸುವರ್ಣರೇಖಾ ಶಿವನಾಥ ಆಸ್ದೋ ಮುಂಡ ಇಪ್ ಮತ್ತು ವೃಕ್ಷಿಕಲ್ಯ ನದಿಗಳಾಗಿವೆ ಮಹಾನದಿಗೆ ಇರಾಕುಡ್ ತಿಕ್ಕರಪಾರ ಮತ್ತು ನಾರಾಜು ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಗಂಗಾ ನದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ಈ ನದಿಯು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿನ ತಲಕಾವೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗುತ್ತದೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಈ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ಎಂಟುನೂರ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿ ಹರಿಯುವುದು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯು ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾವೇರಿ ಪಟ್ಟಣ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ
ದಾಮೋದರ ಪೆನ್ನಾರ ಪಾಲಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ತ್ರಾಮ್ ತಾಮ್ರಪಾನಿ ಮುಂತಾದ ನದಿಗಳು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಅರಿದು ಬಂಗಾಳ ಉಪಸಾಗರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಅರಿಯುವ ನದಿಗಳು ನರ್ಮದಾ ನದಿ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮೈಕಲಾ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅಮರಕಂಟಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗುವುದು ಇದು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಅರಿಯುವ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ನದಿಯಾಗಿದೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಅರಿದು ಗುಜರಾತಿನ ಬಳಿ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯು ಸೀಳು ಕಣಿವೆಯ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಇದರ ಉಪನದಿಗಳೆಂದರೆ ಬುರನೇರ ಸುಕ್ತ ಬರ ಮಾರಮತಿಯಾರ ತಾವಾದೂದಿ ಶೇರ್ ಸಕ್ಕರ ಬಂಜಾರ ಮುಂತಾದವುಗಳಾಗಿವೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯು ಮೂರು ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಕಪಿಲದರ ದುವಂದರ್ ದರ್ದಿ ಜಲಪಾತಗಳಾಗಿವೆ ಈ ನದಿಯಿಂದ ಮುಖಜ ಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ತಪತಿ ನದಿ ತಪತಿ ನದಿಯು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸಾತ್ಪುರ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿನ ಮುಲ್ತಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗುವುದು ತಪತಿ ನದಿಯು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿ ಹರಿದು ಗುಜರಾತಿನ ಸೂರತ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವುದು ಇದರ ಉಪನದಿಗಳೆಂದರೆ ಪಾಲ್ಕಿಟ್ಟ ದತ್ತರಂಜ ಗಂಜಾಲ ಅರ್ಕಿ ಅರಣಾವತಿ ಮಾಕಂಕಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಾಗಿವೆ ತಪತಿ ನದಿಯಿಂದ ಮುಖಜ ಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಶರಾವತಿ ನದಿ ಶರಾವತಿ ನದಿಯು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಅಂಬುತೀರ್ಥ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗುವುದು ಇದು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಶರಾವತಿ ನದಿಯು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಒನ್ನಾವರ ಬಳಿ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುತ್ತದೆ ಈ ನದಿಯು ಗೇರುಸೊಪ್ಪ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜೋಗ ಜಲಪಾತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಜಲಪಾತವು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಜಲಪಾತವಾಗಿದೆ ಕಾಳಿ ನದಿ ಕಾಳಿ ನದಿಯು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೂಪ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ನದಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿ ಹರಿದು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳಿ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ ಸಬರಮತಿ ನದಿ ಸಬರಮತಿ ನದಿಯು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿನ ಜೈ ಸಮುದ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ನದಿಯು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿ ಹರಿದು ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ ಲೋನಿ ನದಿ ಲೋನಿ ನದಿಯು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಬಾರ ಸರೋವರದಲ್ಲಿನ ಅನಾಸಾಗರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ನದಿಯು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿ ಹರಿದು ಗುಜರಾತಿನ ಕ್ಯಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ ಲೋನಿ ನದಿಯು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಯಾಗಿದೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುದುರೆಮುಖದಲ್ಲಿನ ಬಲ್ಲಾಳರಾಯನ ದುರ್ಗ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ನದಿಯು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿ ಹರಿದು ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ ಪೆರಿಯಾರ್ ನದಿ ಪೆರಿಯಾರ್ ನದಿಯು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪೆರಿಯಾರ್ ಸರೋವರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಕೇರಳದ ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ ಜುವಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಜೋಲಾ ನದಿಗಳು ಈ ನದಿಗಳು ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆ ಇನ್ನುಳಿದ ನದಿಗಳಾದಂತಹ ಪಂಜಾ ನದಿ ಗಂಗಾವಳಿ ಅಗನಾಶಿನಿ ಶಾಲ್ಮಲಾ ನದಿಗಳು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆ ಇದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಭಾರತದ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನದಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವಾಗಿದೆ ಇಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ